présence féminine. C'est voulu, ça. Oh, j'ai rien contre les femmes, moi. Au contraire, euh, j'en ai choisi une pour mère, déjà. C'était pas mal. Elle était très bien. Euh, non, c'est vrai, j'ai jamais pu me passer d'une présence féminine. Je fais partie de ces hommes faiblards qui, euh, qui ont besoin d'une femme dans leur vie. Faut dire, j'ai lu quelque part que, toutes, selon vous, toutes les femmes avaient un certain charme. Quel Absolument. est ce charme-là ben, le, le charme d'être femme, au départ. Moi, je suis, écoutez, je sais que c'est pas du tout euh, moderne. Je sais qu'il y a des, des dames qui font euh, la libération de la femme et tout le reste, qui vont considérer que c'est du chauvinisme, mais je considère que les femmes et les hommes, c'est pas pareil. Euh, le fait que je n'arrive pas à comprendre exactement la façon dont pensent les femmes, dont agissent les femmes, a pour moi une fascination et un charme que j'arrive pas à retrouver ailleurs. Et j'adore les femmes parce qu'elles sont femmes. Différent dans chaque pays Un charme différent Non, je crois que les femmes sont des femmes partout. Il n'y a rien à faire. Il y a, un, il y a, il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est parfaitement féminin. Il y a une façon de penser, une façon d'agir. Et je pense que la plupart des hommes, qu'on admet ou qu'on n'admet pas, on reste devant les femmes et on, a, on est... Ah, c'est quand même... C'est formidable. Je, je suis pour le, le fait qu'il y a 50% de la population qui est différente de moi. Bon, alors sur le bassin, vous avez beaucoup voyagé. Qu'est-ce que les voyages vous ont fait découvrir Oh ben finalement, ça m'a fait découvrir euh, qu'on ne découvre rien, que les gens sont partout, euh, les gens, que... Les gens se ressemblent Qu'il y a une communauté humaine beaucoup plus que les, les différences qui, qui sont créées par des frontières linguistiques, par des frontières euh, politiques, par des frontières économiques. Je crois que finalement, on, on découvre la similarité des gens en bougeant beaucoup, beaucoup plus que la différence. Si vous aviez le choix, vous aimeriez vivre dans quel environnement Si j'avais la possibilité... Oui. Oh, c'est difficile. Finalement, je n'aimerais pas vivre dans un seul endroit parce que j'ai la, la grande chance dans la vie de pouvoir voyager beaucoup. Et j'aimerais, si c'était possible, continuer à bouger, continuer à, à vivre à droite et à gauche, à voir, à voir ce que font les gens un peu partout. Moi, j'ai une tendresse énorme pour Tahiti parce que les Tahitiens sont des gens qui vivent comme on devait vivre avant le péché original, c'est vrai. Ce sont des gens qui n'ont pas de soucis, qui, euh, qui travaillent quand ils, quand ils ont vraiment besoin de quelque chose, ils travaillent. Enfin, si, euh, si vont se faire, si, si ils ont envie d'une un, motocyclette et que la motocyclette, ça coûte 150 dollars, si le job, ça rapporte 300 dollars par mois, ils vont travailler 15 jours, pas un jour de plus. Jean Dassin, j'ai le goût de vous parler de votre dernière chanson, la plus récente. Je trouve qu'on s'identifie tellement à l'intérieur de cette chanson, et je parle de celle de l'été indien. Ah bon, l'été indien, merci beaucoup à... aux Québécois, parce que c'était une Québécoise qui m'a expliqué ce que c'était que l'été indien l'année dernière, au mois de novembre. Je suis rentré chez moi et j'ai fait, euh, fait la chanson avec Pierre Delanoué. Euh, j'ai découvert par la suite que l'été indien s'appelait à pas mal de monde parce que grâce à une petite phrase lâchée par une, une amie ici l'année dernière, ben on est en train de faire découvrir l'Amérique du Sud, au Japon, <rire> aux Allemands, aux gens du Moyen-Orient, ce que c'est que l'été indien. Ils le savent malgré eux maintenant. Merci.